ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஆஃப்டர் எ லாங் கேப் ஐ கேம் பேக் டு டாக் டு யூ ஆல் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் த ஒன் தௌசண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஒன் தௌசண்ட் எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஐ தேங்க் ஈச் அண்ட் எவ்ரி சப்ஸ்கிரைபர் ஆஃப் மை சேனல் ஃப்ரம் த பாட்டம் ஆஃப் மை ஹார்ட் ஸோ இது ஆகஸ்ட் ஃபோர்த் அனமாட ஒன் டே ப்ரையர் டு வரலக்ஷ்மி விரதம் ஃபர்ஸ்ட் லோக்கல் பஜார்லோ சின்ன ஷாப்பிங் செய்தாமனேசி ஸ்டார்ட் அய்யாணு காக்போதே மனக்கு லோக்கல் ஷாப்ஸ் அந்த ஐடியா லேது அண்ட் பார்கேனிங் செய்த காது அண்ட் அன்னி சோட்ல திரகடம் கஷ்டம் ஆயிப்போய் டிமார்ட் கிளடம் பெட்டர் ஆப்ஷன் அனேசி டிமார்ட்ல அத்த அன்னி ஒகடே சோட திருப்தாய் கதா சோ டிமார்ட் கி வெளிய போய் தீசேஸ்குனானு காவல்ஸ்னவி அண்ட் நைட் படுக்குனே முந்து செனகல் நான் பெட்டேஸ்குனானு மார்னிங் 10:30 லோப்பு பூஜ ஸ்டார்ட் செய்யாலி கதா சோ சோ கொஞ்சம் சாரி நல்ல ட்ரேப் செய்சான அன்மாட நீன் ஆக்சுவலி ஆகஸ்ட் டுவெல்த் அனுக்குனானு வரலக்ஷ்மி விரதம் ஜூலை எண்டிங்லோ அலா கூகுள் செஸ்ண்டே ஆகஸ்ட் டுவெல்த் அனு சொப்பிச்சிந்தி கானி ஆகஸ்ட் தேர்ட் தெல்சிந்தி ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்த் அனி ஸோ ஹடாவிடிக ஒன் டேலோ ஷாப்பிங் செஸ்ஸானு அண்ட் மார்னிங் லேவங்கானே எக்கடைத்து நீ நம்மவானே பெட்டாலி அனுக்குண்டானு ஆ ஏரியானே நீட்டுக்கா க்ளீன் செஸ்கோனி பசுப்பு நீலத்தோ க்ளீன் செஸ்கோனி பீட்ட வேசி கொஞ்சம் லைட்டுக்கா பத்மம் முக்கு ஆர் லோட்டஸ் முக்கு வேஸ்தானு பூஜைக்கு காவல்சின வண்ணி அண்டே ஈவன் லாஸ்ட் இயர் லாஸ்ட் பிஃபோர் இயர் உண்டாய் கதா மனம் தாச்சு பெட்டுக்குண்டாம் கதா அவி தீஸ்கோனி கொஞ்சம் க்ளீன் செஸ்ஸானு அண்ட் இப்படி கொத்தகா அண்டே இங்கே தமல் பாக்குலு பூலு தாம்பூலாலு இங்கே அம்மவாருக்கு பிரசாதாலு ரெடி செய்யாலி ஹவுஸ் ஹெல்பர் உண்ணா கூட ஆ ரோஜு நேன் அம்மவாருக்கு மொத்தம் நேனே சூஸ்கோவாலி அண்டே அதுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கதா ஸோ நேனே செய்யாலி அனி ஹடாவிடிகா செய்சானு டென் தட்டி லோபல பூஜ ச்டாட்சு யாலி அனி அண்ட் இக்குடா கலிசம் கோசம் மூடு குப்பெட்டில பியம் பெட்டி அந்தான்டலோ 3-4 வருக்கு water வேயாலி ஒக்கு ராகி செம்பு ஓர் வேண்டி செம்புலோ waterலு கொஞ்சம் பசுப்பு ஒக்க coin எதேனா money coin 1 rupee or 2 rupees coin and புவு ஒக்கட்டி பெட்டானு ஒக்கொக்கரு ஒக்கொக்க விதங்க செய்ஸ்குண்டாரு இட் டிப்பென்ஸ் அன்மாட்டா அம்மவாரு அண்டே I mean Lakshmi Devi மன அம்மக மனம் பாவிஸ்தாம் காவட்டி அம்மா எப்படு மனக்கு punishment சிவ்வரு so மனம் தெலிஸ்குண்ணந்த மனக்கு தெலிஸ்னம் மேறுக்கு சரத்தத்தோ பக்திதோ எலா செய்ஸ்னா இக்கடைத்தே நேனு தொம்மிதி போகுல தாரம் தீஸ்கோனி பசுப்பிராசி அம்மாவாரி ரூப்பு உண்டு நிக்கதா மனக்கி last year தி உண்டே பரலேது பாலல்லோ மனமும் clean چேசி I mean பாலல்லோ முஞ்சு தீசி பெட்டச்சு அம்மாவாரிக்கி இக்கடைத்தே நேனும் கட்டி கொத்ததி ரூப்பு இக்கிறை செப்பே ஏ பிராசச் குட கம்பல்சன் காது மனம் ஜெஸ்ட் நீட்டுகா பரிஷுப்பிரங்க ச்னானம் சேசி அம்மனி ஒக்க மன்சி கல்மஷம் லேனி மன்சி மனசுதோ சேத்துல் ஜோடின்சி நமஸ்கரின்சு கொணி மனசிலோ அந்தர் போண்டலன் ஒக்கசார் முக்குண்ணா சாலு இதந்த அண்டி மனா ச்தோமத்தனி பட்டி அவர் மனை டாய்ம் நி பட்டி மனை இஷ்டானி பட்டி சேச்கோச்சு ஏதி குட கம்பலிஷன் காதண்டி நேன் ஐத்து இஷ்ட பூருவக்கங்க நாக்கு தெலிசினந்த மேறுக்கு நா செக்தி மேறுக்கு நேன் சேச்குண்டு நானு அக்சில்க நேனு வரலக்ஷ்மி விரத்தம் மை ச்டோரி ஓப் வரலக்ஷ்மி விரத்தம் செப்தானு சோ நேன் ஏன்டன்டே அம்மா சேசேதி சோ நாக்கு மேரேஜ் ஏன்தரு So, I was in the MBBS third year. 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 And my husband was in the MBBS third year. 
అప్పుడప్పుడు అమ్మవారింటికి వచ్చేవారు సో పూజలు వ్రతాలు అంతా నేనేం ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉండేదాన్ని కాదు అని నేను కూడా మనసులో భక్తి ఉంటే చాలు అనే టైప్లోనే ఉండేదాన్ని ఇప్పుడు కూడా అంతే అంటే మరీ అంత పర్ఫెక్ట్గా పూజలు ఆ వ్రతాలు ఎక్కువ చేస్తానని కాదు వరలక్ష్మి వ్రతం ఎందుకు చేయాలి అనిపించింది సో మేము ఫ్యామిలీ పెట్టిన తర్వాత నేను ఫస్ట్ నుంచి చేసుకుంటున్న పూజ ఇది సో మధ్యలో యాక్సిడెంట్ అయింది కదా నాకు సో అప్పుడు నేను చేయలేకపోయాను కానీ ఇంట్లో పూజ అయితే జరిగింది అప్పుడు నేను అనుకున్నా అనమాట నెక్స్ట్ ఇయర్ ఈ టైంకి నేను నా చేతులతో నేను నడుస్తూ నా కాళ్ళతో నేను నడుస్తూ నేను పూజ చేసుకోవాలి స్వామి తల్లి అనేసి ముక్కున్నాను సో నెక్స్ట్ ఇయర్ నాకు అంటే మేము లాస్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ బిఫోర్ ఇయర్ అలా ముక్కున్నా లాస్ట్ ఇయర్ అయితే నేను నా కాళ్ళతో నేను నడుస్తూ నా చేతులతో నేను అమ్మవారికి పూజ చేయగలిగాను అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ ఏం ముక్కున్నానంటే టెన్త్ క్లాస్లో స్కూల్ ఫస్ట్ వచ్చా ఇంటర్మీడియట్లో కూడా ఆల్మోస్ట్ స్టేట్ టాపర్ డే అనమాట ఐపీ ఎగ్జామ్స్ అండ్ ఎంసెట్ కోసం చాలా కష్టపడ్డాను ఎస్విఎంసీలో అందరికీ తెలుసు కదా ఎస్విఎంసీ ఇట్స్ మెరిట్ కాలేజ్ అక్కడ ఎంబీబీఎస్ చేశాను అంటే ఇప్పుడు ఏంటి నా కెరియర్ ఇంతటితో ఆపేయాల్సిందేనా అంటే నాకే నాకున్న కండిషన్ ఏంటి అంటే నేను నా ఫ్యామిలీని వదిలిపెట్టి వెళ్ళను నా కండిషన్స్ ఏంటి అంటే నా లైఫ్ ఇప్పుడు ఎలా ఉందో అలానే కంటిన్యూ అవ్వాలి నేను నా పిల్లల్ని నా హస్బెండ్కి దూరంగా నేను ఇంకా మీదట ఉండదలుచుకోలేదు అండ్ పేరెంట్స్ మీద ఇంకా ఇప్పటి వరకు డిపెండ్ అయింది చాలు వాళ్ళని కూడా ఇబ్బంది పెట్టకుండా వాళ్ళ మీద కూడా నేను డిపెండ్ అవ్వకుండా ఇప్పుడు నేను ఎలాగైతే లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నానో ఐ మీన్ లాస్ట్ ఇయర్ అలా లీడ్ చేసుకుంటూ నేనేం చేయలేనా నేను ఇప్పటి వరకు అంతే ఒక టాపర్గా నాకు తెలిసినంత వరకు నేనైతే స్టడీస్లో కొంచెం టాప్ చేసేదాన్ని సో అదంతా చదివిందంతా వేస్టేనా ఏం చేయలేనా నేను ఇంకా నాకు ఇంకా తెలీదు అమ్మ నీ ఇష్టము నువ్వేం చేస్తాను నువ్వేం చేస్తావంటే అది అంటే నాకు ఏది మంచిదైతే అది చెయ్యి నేను చదివిందంతా వేస్టేనా కండిషన్ ఏంటంటే నా లైఫ్ ఇలానే ఉండాలి నేను ఎక్కడికి బయటకు వెళ్ళాను ఐ మీన్ అవుట్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ ద అవుట్ ఆఫ్ మై ప్లేస్ మై కిడ్స్ ఆర్ హస్బెండ్స్ ప్లేస్ వెళ్ళను ఇంకా నువ్వే చూసుకో అమ్మ అనుకున్నా ఎగ్జాక్ట్లీ నాకు ఇప్పుడు నేను నా కెరియర్ని రీస్టార్ట్ చేశాను కదా ఐఎమ్ ఫుల్లీ సాటిస్ఫైడ్ విత్ దాట్ సో నేను ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ చేసుకోగలుగుతున్నాను నాకు ఇది కరెక్ట్గా అనిపిస్తూ ఉంది అండ్ ఇప్పుడు నేను ఏం ముక్కోవాలి అనేది నాకు అర్థం కావట్లేదు మేబీ నాకు ఇదే కంటిన్యూ చేయి అంటే ఇలాంటి ఈ లైఫ్ని ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా ఎటువంటి డిస్టర్బెన్సెస్ లేకుండా కంటిన్యూస్ చేసి స్వామి ఆర్ తల్లి అనేసి ముక్కుందాం అనుకుంటున్నాను మనం ఏం ముక్కున్నామో చెప్పకూడదు అంటారు కదా అంటే చెప్తే నెరవేరదు అని సో నేను కూడా చెప్పను అదేం లేదండి ఇప్పుడు మనం ఏదైనా అనుకున్నాం అనుకో ఇది చేయాలి అది చేయాలి అని అది బయటకు చెప్పేసాం అనుకో మనం సబ్ మన సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ అనుకుంటుందంట దాన్ని ఆల్రెడీ అచీవ్ చేసేసినట్టు సో ఇంకా దాని మీద మనము ఫోకస్ చేయము ఆర్ దాని మీద మనం ఎఫర్ట్ పెట్టమంట సో ఇది సైకలాజికల్ రీజనింగ్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ లక్ష్మి అష్టోత్తరం చదువుకున్నా అండ్ విన్నాను కూడా ఫోన్లో అది నేను షూట్ చేయలేకపోయాను సో ఫస్ట్ గణపతికి పూజ చేశాను పసుపు గణపతి అండ్ పసుపు గౌరవం అని పెడతాం కదా ఫస్ట్ వాళ్ళకి పూజ చేసిన తర్వాతనే మనం లక్ష్మీదేవికి పూజ చేస్తాము సో గణపతి పూజ చేసి వాళ్ళకి తాంబూలాలు ఇచ్చేసి ప్రసాదం పెట్టి అండ్ తర్వాత లక్ష్మి అష్టోత్తరం ఒకసారి విని లక్ష్మి అష్టోత్తరంలో ఏంటి అంటే ద క్వాలిటీస్ ఆఫ్ గాడెస్ లక్ష్మి అనమాట నేను లాస్ట్ ఇయర్ కూడా లక్ష్మి అష్టోత్తరం చదివాను వరలక్ష్మి వ్రతం రోజు అండ్ అప్పుడప్పుడు ఫ్రైడేస్ వింటూ ఉంటాను అండ్ ఇప్పుడు ఈరోజు చాలా డేస్ తర్వాత మళ్ళీ విన్నాను నేను యాక్సిడెంట్ వల్ల కొన్ని రోజులు ఇంట్లో ఉన్నా కదా సో అప్పుడు కొంచెం రెగ్యులర్గా పూజ అది చేసేదాన్ని అప్పుడు వింటూ ఉండేదాన్ని ఐ మీన్ యూట్యూబ్లోనే పెట్టుకొని లక్ష్మి అష్టోత్తరాలు లలిత సహస్రనామాలు వింటూ ఉండేదాన్ని సో నాకు మైండ్ పీస్ఫుల్గా అనిపించేది మళ్ళీ నేను ఎప్పుడైతే కెరియర్ స్టార్ట్ చేశాను అంటే నేను బయటకు వెళ్తున్నాను కొంచెం పూజ 
అంటే చేసుకుంటున్నాను కానీ ఈ శ్లోకాలు సహస్రనామాలు అవి వినడం కొంచెం తగ్గించేసానేమో అని నా ఫీలింగ్ సో ఈ భగవద్గీత ఇవన్నీ కూడా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్టీస్ ఏజ్లో విన్నప్పుడు వాళ్ళు అనుకుంటారు నేను కనుక లేట్ ట్వంటీస్ ఆర్ అర్లీ థర్టీస్లో కనుక నేను ఈ భగవద్గీత చదివింటే లైఫ్ని ఇంకొంచెం ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిండేదాన్ని ఆర్ ఇంకొంచెం ప్రొడక్టివ్గా నా లైఫ్ గడిచిండేది అదంతా కూడా అనుకుంటారు అది చదివిన తర్వాత అలానే నేను ఇంట్లో ఎప్పుడైతే ఐ మీన్ వన్ టూ టూ ఇయర్స్ డ్యూ టు హెల్త్ ఇష్యూస్ నేను హోమ్ మేకర్గా ఉన్నప్పుడు మనం ఎక్కువ బయట ఎక్స్పోజ్ అవ్వం కదా ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు వీఆర్ ద కింగ్స్ వీఆర్ ద క్వీన్స్ అనమాట ఎక్స్పోజర్ ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో అవుట్ సైడ్ వరల్డ్కి అప్పుడు మనకి ఆ మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అదే అక్వైర్ చేసుకోవడం సో ఇంట్లో ఉన్నంత వరకు నేను ఈ లహి లలిత సహస్రనామాలు ఆర్ లక్ష్మీ అష్టోత్తరాలు ఇవన్నీ చదువుతున్నప్పుడు ఓకే ఇట్స్ వెరీ మచ్ ఈజీ టు బీ పేషెంట్ ఆర్ పీస్ఫుల్ అంటే శాంతంగా ఉండాలి ఓర్పుతో సహనంతో ఉండాలి అండ్ ఈవెన్ లలిత సహస్రనామాల్లో ఇటువంటి ఫుడ్ అమ్మవారికి ఇష్టమైన ప్రసాదాలు ఉంటాయి కొన్ని సో అవి కూడా విన్నప్పుడు ఇట్స్ వెరీ మచ్ ఈజీ టు లివ్ ఇన్ దాట్ వే అంటే ఒక సాత్వికమైన జీవితం గడపడం చాలా ఈజీ అనిపించేది ఎందుకంటే మనం ఎక్కువ బయట వరల్డ్కి ఎక్స్పోజ్ అవ్వము ఇంట్లోనే ఉంటాము అండ్ అప్పుడు మనం ఆన్సరబుల్ చేయాల్సిన వ్యక్తులు చాలా తక్కువ అండ్ మన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కూడా కేవలం ఇంటికే పరిమితమై ఉంటాయి సో ఎప్పుడైతే మనం బయటికి వెళ్తామో మన మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది డెవలప్ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ టు కంటిన్యూ ఫార్వర్డ్ టు మూవ్ ఫార్వర్డ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్ టు అచీవ్ సంథింగ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ సో అలా మనం ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే మన మెంటల్ ఎబిలిటీ ఇట్స్ ఆల్ ఇన్ మైండ్ సెట్ మన మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ని ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంచుకుంటామో మనం మన ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్కి అంత తక్కువ రియాక్ట్ అవుతాము అండ్ ఆ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ మనల్ని ఎక్కువ అఫెక్ట్ చేయలేవు సో మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి వన్ ఆఫ్ ద వేస్ నేను స్పిరిచువాలిటీ అని చెప్తాను ఎందుకంటే మనము ఒక ఐడియల్ ఉమెన్ మూవీస్లో మనం హీరోని లేదా హీరోయిన్ని చూసినప్పుడు మనం వాళ్ళలాగా ఉండడానికి విల్ ట్రై టు డూ వాట్ దే హ్యావ్ డన్ సబ్కాన్షియస్గా అయినా కూడా మనం వాళ్ళని ఇమిటేట్ చేస్తాము సో అలానే మనం ఆ అమ్మవారి శ్లోకాలు అవి చదివినప్పుడు ఆర్ విన్నప్పుడు మన మైండ్లో అమ్మవారు అంటే ఒక ఐడియల్ ఉమెన్ అనమాట సో మనం అంత గొప్పగా ఉండలేకపోయినా అట్లీస్ట్ మనం ఆ క్వాలిటీస్ని విన్నప్పుడు వీ విల్ ట్రై టు లివ్ ఇన్ ఆర్ విల్ ట్రై టు ఇమిటేట్ ఆర్ ఆ క్వాలిటీస్ని అక్వైర్ చేసుకోవడానికి కొంచెమైనా మన సబ్కాన్షియస్ మైండ్ అనేది ట్రై చేస్తుంది సో ఫస్ట్ అయితే ఇక్కడ నేను వినాయక స్వామికి అండ్ గౌరమ్మకి పార్వతీదేవికి పసుపు గణపతి అండ్ పసుపు గౌరమ్మ చేశాం కదా సో వాళ్ళిద్దరికి తాంబూలం పెట్టాను అండ్ వాళ్ళని నేను నమస్కరించుకున్న తర్వాత నేను అమ్మవారిని పూజిస్తాను అష్టోత్తరాలు చదువుతున్నప్పుడు శాంతమూర్తి అచంచలమైన మనసు కలది అవన్నీ చదువుతున్నప్పుడు వావ్ అనిపించింది ఎస్పెషల్లీ మనం ఉమెన్కి ఉండేవే ఈ టూ నెగిటివ్ క్వాలిటీస్ ఐ మీన్ కొంచెం మూడ్ ఫ్లక్చువేషన్స్ లైక్ యాంగర్ అండ్ అచంచలమైనది అంటే స్టెబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళని అలా అంటాం చంచల మనస్తత్వము అంటే అన్స్టేబుల్ మైండ్ సో మనం ఎక్కువగా అన్స్టేబుల్గా ఉంటాము అంటే నేను ఎక్కువగా ఆ స్టెబిలిటీని గెయిన్ చేసుకోవడం అక్వైర్ చేసుకోవడం కూడా వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ క్వాలిటీస్ ఉమెన్ కెన్ అక్వైర్ అండ్ శారీ విషయానికి వస్తే ఇది పైథానీ సిల్క్ మాధవరం ఉంటుంది కదా కడప ఒంటిమిట్టి దగ్గర అక్కడ తీసుకున్నాను హ్యాండ్లూమ్ శారీ సిల్క్ శారీ ఇట్స్ ఎ గిఫ్టెడ్ శారీ ఫ్రమ్ మై బ్రదర్ ఇన్ లా తన మ్యారేజ్కి గిఫ్ట్ చేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సురేంద్ర లాస్ట్ ఇయర్ అయితే నేను మా తమ్ముడు గిఫ్ట్ చేసిన శారీ కట్టుకొని పూజ చేశాను అండ్ ఈ ఇయర్ ఇలా కుదిరింది 
సో లాస్ట్ ఇయర్ మా తమ్ముడు ఇచ్చిన శారీ అండ్ ఈ ఇయర్ హరి వాళ్ళ తమ్ముడు ఇచ్చిన శారీ యాక్చువల్గా ఇది మ్యారేజ్ తన మ్యారేజ్కి కట్టుకోవాల్సింది కుదరలేదు అప్పుడు సో ఇవాళ కట్టుకున్నాను అండ్ అమ్మవారికి నేను జూట్ సిల్క్ శారీ పెట్టాను అంటే అది నేను తీసుకున్నాను అనమాట ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ బ్యాక్ ఇంట్లో ఉంది న్యూ శారీ సో అమ్మవారికి పెట్టి ఈవినింగ్ అది కట్టుకొని నేను తాంబూలాలు ఇస్తాను అండ్ ఇవన్నీ కూడా నేను అమ్మవారికి పెట్టిన నైవేద్యాలు డెకరేషన్ పూజకి చేసిన పువ్వులు అవన్నీ కూడా జ్యువెలరీ అయితే నాకు వేయడానికి అసలు టైం లేదు ఈవినింగ్ పెట్టాను అమ్మవారికి జ్యువెలరీ ప్రసాదాలు త్వరగా చేసేసుకోవాలి అంటే ఒక ఫైవ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఫస్ట్ మనం రైస్ వండేసుకున్న తర్వాత రైస్ని త్రీ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసి వన్ పార్ట్ని లెమన్ రైస్ కలిపేస్తాను వన్ పార్ట్ని పెరగన్నం కలిపేస్తాను అండ్ వన్ పార్ట్తో పరమాన్నం అనమాట అంటే బెల్లం పొంగలి అంటాం కదా సో అది చేసేస్తాను అండ్ కొంచెం పానకము నైట్ నానపెట్టిన శనగని ఉడకపెట్టేస్తాను అండ్ ఇది నా శారీ లుక్ రీసెంట్గా సీతారామం అనే మూవీ చూశాను ఆ మూవీ గురించి ఈ వీడియోలో ఖచ్చితంగా చెప్పాలి అనుకుంటున్నాను సో చెప్తున్నాను అస్సలు ఎంత బాగా తీశారంటే అంటే ఇప్పుడు మనం మూవీస్లో చూపిస్తూ ఉంటారు కదా మనం నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఐడియల్ ఉమెన్ అండ్ ఐడియల్ మ్యాన్గా మనం భావిస్తాం హీరోయిన్ అండ్ హీరోని సో డైరెక్టర్ కానివ్వండి స్క్రిప్ట్ రైటర్ కానివ్వండి ఎంత జాగ్రత్తగా దాన్ని రైట్ చేయాలి అనమాట నాకు పర్ఫెక్ట్గా ఆ రామ్ క్యారెక్టర్ అయితే ఎంత బాగా నచ్చిందో నేను యూజువల్గా అనుకునేదాన్ని ఏదైనా సర్కమ్స్టెన్సెస్ మనకి కొంచెం కష్టంగా ఉండేది ఎదురైతే మనం దాంతో ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలి ఆ దానికి మనం ఎలా ఫేస్ చేయాలి అనేసి అందులో చూపిస్తారు ఎటువంటి సర్కమ్స్టెన్సెస్ ఎదురైనా కూడా అందులో రామ్ అనే క్యారెక్టర్ ఎక్కడా కూడా తన ఎథిక్స్ని మర్చిపోడు అనమాట నాకు ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ చాలా అంటే చాలా నచ్చింది ఈవెన్ సీతా క్యారెక్టర్ కూడా అంతే నేను ఈ మూవీని ఇక్కడ ఎందుకు ప్రస్తావించానంటే ఇందాక చెప్పాను కదా మనం పూజలు అవి ఎందుకు చేసుకోవాలి అంటే ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ పూజ అంటే ఏంటి అంటే ఒక ఐడియల్ ఉమెన్గా మనం ఆ అమ్మవారిని భావించి తన క్వాలిటీస్ని అక్వైర్ చేసుకోవాలని మనం ట్రై చేస్తాము అని సో పూజ చేయడానికి నేను నాకు మోటివేట్ చేసే ఒక థింగ్ ఏంటి అంటే ఇది ఇందాక చెప్పిన విధంగా ఆ క్వాలిటీస్ని అక్వైర్ చేసుకోవడం అలాగే నాకు ఈ మూవీ కూడా కొంత పూజ చేయడం వల్ల మాత్రమే కాదు కొంతమందిని మనము ఇన్స్పైర్గా తీసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అబ్దుల్ కలాంని చూసి కొంతమంది ఇన్స్పైర్ అవుతారు గాంధీజీని చూసి కొంతమంది పీస్ఫుల్గా ఉండడానికి ఇన్స్పైర్ అవుతారు అలా సో పూజ కాకుండా గొప్ప గొప్ప వాళ్ళని వాళ్ళ లైఫ్ స్టోరీస్ని తెలుసుకొని ఇన్స్పైర్ అవ్వడం కాకుండా ఇంకా ఇలాంటి మంచి మంచి మూవీస్ వల్ల కూడా మూవీస్ అనేది ఏంటంటే మీడియా ఇట్ విల్ రీచ్ హ్యూజ్ పాపులేషన్ అనమాట మూవీస్ ద్వారా ఇచ్చే మెసేజ్ చాలామందికి రీచ్ అవుతుంది నేను అందుకనే ఈ మూవీని పర్టికులర్గా చెప్తున్నాను ఇట్స్ ఏ వాచబుల్ మూవీ విత్ కిడ్స్ వెళ్తే ఇంకా బాగుంటుంది అంటే మా కిడ్స్ ఎంజాయ్ చేశారు ఈవెన్ క్రిష్ అయితే లాస్ట్లో క్లైమాక్స్ దగ్గర ఒక త్రీ టైమ్స్ ఏడ్ చేశాడు నేను చిన్నప్పుడు ఏడ్చేదాన్ని ఎమోషనల్ మూవీస్కి ఇప్పుడు నాకు అంత కళలోంచి వాటర్ రావట్లేదు కానీ ఒకసారి పక్కన కృష్ణ చూసా వాడు ఒక త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ ఏడ్ చేశాడు అనమాట సో అంటే ఇంకా మనకి అంత మంచి డైరెక్టర్స్ ఉన్నారా అంత మంచి స్క్రిప్ట్ రైటర్స్ ఉన్నారా ఆ స్టోరీ లైన్ కానివ్వండి ఆ హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ కానివ్వండి వావ్ అనిపించింది ఆ క్వాలిటీస్ ఆఫ్ ద హీరో సో ఫైనలీ అందరూ బాగుండాలి అందులో మనం ఉండాలి అండ్ అందరం కూడా కలిసిమెలిసి వి హ్యావ్ టు గ్రో టుగెదర్ అండ్ వి హ్యావ్ టు లీవ్ ఆల్ అవర్ ఈగోస్ జెలసీస్ అండ్ వీస్ వి హ్యావ్ టు త్రో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అవే అండ్ వీ హ్యావ్ టు గ్రో టుగెదర్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ షుడ్ గెట్ వాట్ ది వాంట్ అదే నేను కోరుకున్నాను అండ్ అందరూ కూడా అలానే ఉండాలి అనేసి అమ్మని ప్రార్థిస్తున్నాను అండ్ ఈవినింగ్ అవ్వంగానే నేను మార్నింగ్ అమ్మవారికి పెట్టిన శారీని కట్టుకొని తంబులాలు ఇచ్చాను లాస్ట్ ఇయర్తో పోల్చుకుంటే ఇయర్ నేను ఎక్కువ మందికి ఇచ్చాను నేను యాక్చువల్లీ ట్వెల్వ్ తెచ్చాననమాట తాంబులాలు ఇవ్వడానికి నాకు ఫోర్టీన్ మెంబర్స్ వచ్చారు సో ఐమ్ వెరీ మచ్ హ్యాపీ నేను వాళ్ళకి వీడియోస్ తీ తీయలేదు అంటే అలా కొంతమందికి కంఫర్ట్ ఉండదు కదా ఫోర్స్ చేసినట్టు ఎందుకు అన్నట్టు నేను వాళ్ళ కంఫర్ట్ జోన్ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా వీడియో తీయలేదు 
అండ్ ముగ్గురు చిన్ని బుల్లి మహాలక్ష్మిలు వచ్చారనమాట సో ఎంత బ్యూటిఫుల్గా రెడీ అయ్యి వచ్చారో సో వాళ్ళని మాత్రం జస్ట్ అలా కొంచెంసేపు ఒక టెన్ సెకండ్స్ అలా వీడియో తీసాను నాకు గుర్తుగా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ త్రీ మహాలక్ష్మీస్ అండ్ ఇక్కడితో నేను బ్లాగ్ ఎండ్ చేస్తున్నా సియోందా అనదర్ వీడియో అంటిల్ దెన్ బాయ్